Pomože Bog, braće i sestre. Danas je prazni sveti vladika Nikolaj Žički Ohritski i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitiju. Episkop Nikolaj u svijetu Nikola Velimirović rođen je 23. decembra 1880. godine u selu Leliću od roditelja Dragomira i Katarine. Mali Nikola je jačao je tijelom i duhom, mali Nikola jačao je tijelom i duhom primajući od svoje pobožne i svete majke prve pojmove o Bogu i vjeri pravoslavnoj. Često ga je ona vodila za ručicu u manastir Ćelije. Poslije osnovne škole i gimnazije u Valjevu upisuje bogosloviju u Beogradu. Poslije toga Nikola bude izabran od strane crkve da sa drugim pitomcima, državnim stipendistima, pođe na dalje školovanje u Rusiju ili Evropu. On izabere tada rađe studiranje u Evropi na starokatoličkom fakultetu u Bernu, a zatim je prošao studirajući i u Njemačku, Englesku i Švajcarsku, a nešto kasnije u Rusiji. Uskoro se i zamonaši u manastiru Rakovici i postaje jer monah Nikolaj. Aprila mjeseca 1915. godine srpska vlada je uputila Nikolaja iz Niša u Ameriku i Englesku gdje je ostao do aprila 1919. u cilju rada na nacionalnoj stvari srpskoj i jugoslovenskoj. Sa svojstvom u mudrošću i rečitošću, koristeći i svoje znanje jezika i popularnosti, Nikola je zapadni e, saveznicima prikazao ljepotu Srbije, govoreći i o manama srpskog naroda koje je austro-ugarska propaganda preoveličavala, ali i o vrlinama srpske duše koje su neprijatelji prikrivali. On je po Americi i zatim Engleskoj držao brojna predavanja. Izabran je 1919. za episkopa Žičko, odakle je ubrzo krajem 1920. premješten na Ohrecku episkopiju. No naročito treba istaći Nikolajev pastirski i duhovni rad u Ohredu i Bitolju, a zatim i u Žiči gdje će biti vraćen 1934. godine po želji arhijerejskog sabora i naroda. Tek kao episkop Ohridski i Žički Nikola razvija svoju punu i pravu djelatnost u svim pravcima crkvenog i narodnog života, ne zanimljarajući pritom ni svoj bogoslovsko književni rad. Napisao je dosta duhovnih knjiga kao što je Ohridski prolog, omilje i misionarska pisma. Nikola je od Njemaca uhapšen već na Petrovdan 1941. godini i ima konfiniran u manastir Ljubostinju, a zatim je prebačen u stroži zatvor u manastiru Vajlovicu kod Pančeva i zatočen tamo zajedno sa patrijarhom srpskim Gavrilom Dožićem, strogo kontrolisan oružanim njemačkom stražom. U uslovima zatočeništva vladika Nikola je stradao više dušom nego li tijelom, provodeći dani i noći u suznim i vapajnim molitvama Bogu za spas svoga naroda i čitavog roda ljudskog. 14. septembra 1944. godine Njemci su vladiku Nikolaja i patrijarha Gavrila sproveli iz Vojlovice u zloglasni koncentracioni logor Dahau gdje su oni ostali do pred sam kraj rata. U Dahau su doživjeli sve strahote ovoga pakla na zemlji. Obajica su konačno oslobođeni tek 8. maja 1945. godine od strane savezničke, a zatim se Patrijeh vratio u zemlju na kormilo srpske crkve, dok je Nikolaj krenuo teškom i trnovitom stazom emigracije, potucajući se od nemila do nedraga po bijelom svijetu. U srcu i dušu nosio je toplu ljubav prema svome narodu i otačbini, raspinjan dubokom nostalgijom i željom da u svojoj zemlji bude sahranjen. Ipak i u Americi je Nikola snašao snage za svoj misionarski i crkveni rad, pa je i putovao po postranstvu Amerike i Kanade, hrabreći malaksali, mireći i zavađeni i poučavajući jevanđarskoj vjeri i životu mnoge bogoiskatajne duše. Nikola je u Americi nastavio svoju bogoslovsku djelatnost kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku. 
Upokoje se mirno gospodu rano u nedelju na poklade 18. marta 1956. godine. Bio je ostao sa postelje i spremao se molitvom za služenje svete liturgije i tako na molitvi je i preminuo prešavši iz zemaljske u nebesku crkvu da tamo Bogu služi vječnu nebesku liturgiju. Iz manastira Svetog Tihona prenijet je zatim u manastir Svetog Save u Libertville i sahranjen kraj oltara crkve na južnoj strani 27. marta uz prisustvo velikog broja pravoslavnih Srba i drugih vjernika širom Amerike. 1991. godine je prenijet u svoj rodni Lelić. S praznikom, amin.